வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்டி சப்போர்ட் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தமிழ்நாடு அரசால் இ சேவை ஃபார் ஆல் அப்படின்ற திட்டத்தை புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தோட சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டீனேஜ் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி கீழே சர்வீஸ் சென்டர் ஏஜென்சின்னு வச்சுருந்தாங்க அந்த சர்வீஸ் சென்டர் ஏஜென்சி தான் இ சேவை மையங்களை வந்து கிராமப்புறங்களையும் நகர்ப்புறங்கள்லேயும் அரசு கட்டிடங்கள்லேயும் இ சேவை மையங்களை ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன் லாகின்னு ஒன்று விட்டுருந்தாங்க அது வழியாக ஒவ்வொரு குடிமகனும் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு பேருக்கு அவங்க லாகின் வழியாக சர்டிஃபிகேட் அவங்க அந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கிற அந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இ சேவை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ற அந்த திட்டத்துக்கில் யார் வேணாலும் எங்கேருந்து வேணாலும் இ சேவை மையங்களுக்கு ஐடிக்காக ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி கீழே ஐடி அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கிட்டு சென்ட்ரஸ் ரன் பண்ணலாம் இந்த து இந்த திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் அப்ளை பண்ணி இ சேவை ஐடி வாங்கிக்கலாம் முன்னாடி அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருந்தது இப்போ வந்து யார் வேணாலும் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இதில் முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் நகரமாக இருந்தால் ஒவ்வொரு வார்டுலேயும் ஒவ்வொரு இ சேவை மையமாக தான் உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் அதனால் யார் வேணாலும் எங்கே இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணி இ சேவை மையங்களில் எத்தனை நம்பர்ஸ் வேணால் ஒரு கிரா ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு ஒன்று தான் அப்படின்ல கண்டிஷனில் எத்தனை வேணாலும் அப்ளை பண்ணி ரன் பண்ணலாம் காம்படிஷன் தான் யார் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து மக்களுக்கு நல்ல சேவைகளை வழங்க முடியும் அவங்களுக்கு அதிகமான ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது மூலிமா சிட்டிசன்களுக்கு ஒரு தொழில் புரியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் முக்கியமாக உடல் உடமற்றவர்கள் ஆமாம் கணவனால் கைவிட்ட பெண்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை வாய்ப்பாக இருக்கும் இதில் அப்ளை பண்ண அந்த ஐடி பாஸ்வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண அந்த மொபைல் நம்பருக்கு அல்லது ரிஜிஸ்டர் பண்ண இமெயில் ஐடிக்கு அவங்களுக்கு இமெயிலாகவே சென்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி இசேவை தொடர்ந்து முன்னாடி உங்களுக்கு கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒரு சென்டர் இருக்கணும் அந்த சென்டரில் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கேனர் பிரிண்டர் அப்புறம் பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் இந்த பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் எதுக்காகனா இதோ வழியாக வச்சு இந்த பயோமெட்ரிக் டிவைஸில் கையிலாக வச்சு தான் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் லாகின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வசதி இருக்கணும் அப்புறம் வெப் கேமரா சிசிடிவி கேமரா இந்த வசதிகள்லாம் இருக்கணும் இதில் இந்த ஆப்ரேட்டர் அல்லது இந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு என்ன வந்து கண்டிஷன்ஸ் அதாவது என்ன ரூல் அவங்க செய் பார்த்துக்கணும்னா தமிழ்நாடு இஎன்ஸ் ஏஜென்சியோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆர் கைட்லைன்ஸ் அப்படின்ற விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும் இதில் வந்து ப்ரிப்பேர்டு இ வேலட் மாடல் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முன்னாடியே ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வேலட்லேருந்து பண்ணுற ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகும் அந்த இ வாலட் மாலிட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ளஸ் ஆதார் இனேபிள்டு பயோமெட்ரிக் லாகினாக ஃபாலோ பண்ணி தான் லாகின் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சென்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் ஸ்கேனர் பயோமெட்ரிக் டிவைஸ்லாம் கம்பல்சரி இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் ரன் பண்ணவே முடியும் குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டால் அவங்க டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கணும் தமிழ் இங்கிலீஷ் டைப்பிங் தெரியணும் படிக்க தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஆன்லைனில் டைப் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ண முடியும் இன்டர்நெட் சர்ஃபிங் தெரியணும் சென்டர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க அந்த கார்பெட் ஏரியா அப்புறம் வெயிட்டிங் ஏரியா பப்ளிக் வந்தால் உட்காரத்துக்கு சேர்ஸ் போட்டிருக்கணும் அப்புறமா குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா அந்த இசிஎம்ஐ வந்து சிஎஸ்சி ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான இடமா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நேம் போர்டு சென்ட்ரலில் என்ன வந்து நேம் போர்டு வைக்கணும் அதாவது அவங்களோட எந்த இ சேமைத்தோட பெயர் பலகை சென்டருக்கு முன்னாடி வைக்கிற அந்த பலகையை வந்து இருக்கணுன்றாங்க சர்வீஸ் டிஸ்பிளே போர்டு என்னென்ன சர்வீஸ் அந்த இ சேமையத்தில் வழங்குறாங்கன்றது அந்த போர்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் என்னென்ன சர்வீஸ்க்கு எவ்வளோ ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டையும் சென்டரில் வந்து போர்டாக வைக்க சொல்கிறாங்க அதில் நேம் போர்டு அந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டீனேஜை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த சென்டரில் வந்து அன்இன்ட்ரப்டட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட் இருக்கணும் எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இல்லை ஏன்னா இன்டர்நெட் இல்லாமல் இசிஐ மையத்தில் எந்த ஒரு சர்வீஸுமே பண்ண முடியாது இன்டர்நெட் கனெக்டிவ
வேறு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸோ இல்லை அந்த சென்டர் ஆப்ரேட்டர் மேலே புகார்கள் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அந்த ஐடியா வந்து டீனேஜே வந்து எந்த ஒரு முன்னேறிப்பு மின்றி பிளாக் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு சர்வீஸுமே தடைபடக்கூடாது எந்த ஒரு புதுசாக ஒரு சர்வீஸ் வந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை வந்து உங்கள் சென்டரை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இதில் டீனேஜுக்கு என்ன ரோலுனா அவங்க வந்து ஈஸிஐ போட்டில் ஆன்லைன் சர்வீஸை கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் என்ன ஆன்லைன் சர்வீஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த சர்வீஸ் எல்லாம் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நியூ சர்வீஸ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஐடி தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து ரெண்டு ஐடியில் லாகின் பண்ண முடியாது ஏன்னா பயோமெட்ரிக் பேஸ்டுன்றதுனால ஒரு செட் ஆஃப் ஐடி தான் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு டைமுமே டூ ஸ்டெப் ஆத்தட்டிகேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை வச்சு லாகின் பண்ணும் மேலும் பயோமெட்ரிக் அது உங்களோட கைரேகையை வச்சு அந்த லாகினும் பண்ணும் ரெண்டு டூ அதான் டூ ஸ்டெப் அத்தட்டிகேஷன் ப்ராசஸ் சொல்கிறாங்க ரெண்டு டைம் லாகின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸை வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும் டீனேஜை வந்து என்ன எத் எவ்வளோ சர்வீஸ் வேணாலும் இதில் ஆட் பண்ணிட்டே போவாங்க அதே போல் எப்போ வேணாலும் டீனேஜில் இருக்கிற அஃபிஷியல்ஸோ கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து சென்டரை வந்து எந்த ஒரு முன்னேற்பு மின்றி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க எதுக்காகனா மக்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக எப்போ வேணாலும் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதே போல் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா பிளா பிளாக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை உண்டு ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டீனேஜை வந்து அப்பப்போ எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ முன் நியூ சர்வீஸ் வருதோ அப்போல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க மேலும் முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டீனேஜோட கன்கரன்ஸ் இல்லாமல் அதாவது டீனேஜருக்கு தெரியப்படுத்தாமல் அவங்களோட லொக்கேஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது எந்த இடத்துக்கு அப்ளை பண்ணி வாங்குறோமோ அந்த இடத்துல தான் ரன் பண்ணணும் அதே போல் கண்டினியூஸாக த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லாமல் அவங்க ஐடி இருக்குன்னா அதை வந்து ஐடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளாக் ஆகிற மாதிரி இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்குது முன்னாடி வந்து அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனும் இல்லைன்னா ஐடி வந்து பிளாக் ஆகிரும் அதே போல் இதில் பு புதுசாக என்ன கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி ஆடிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து டீனேஜ் ஆஃபீஷியல்ஸ் வர மாட்டாங்க இல்லை சிஎஸ்சி சைடு தான் வர மாட்டாங்க இதில் தேர்ட் பார்ட்டி இன்னொருத்தர் இன்னொரு ஒரு ஏஜென்சி வந்து வெரிஃபிகேஷனுக்காக மட்டுமே வந்து பப்ளிக்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணி சிஎஸ்சி ரன் ச க சிஎஸ்சியில் வந்து கரெக்டான சர்வீஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத ஆடிட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மோடில் தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க யார்கிட்டையும் மேனுவலாக கொடுத்து எமர வேண்டாம் ரூரல் அதாவது கிராமப்புறங்களாக இருந்தால் மூவாயிரரூபா ஃபீஸும் நகரமாக இருந்தால் ஆறாயிரரூபா ஃபீஸும் கட்டி தான் இந்த ஐடியை வாங்க முடியும் இது வந்து நான் ரீஃபண்டபுள் அமௌண்ட் திருப்பி தர மாட்டாங்க இது அவங்களோட ப்ராசஸிங் சார்ஜாக இருக்குது அப்புறம் லாகின் ஐடி கிடைச்ச பின்னாடி அந்த லாகின் ஐடிக்கான வேலட்டில் நீங்கள் மினிமம் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரீசார்ஜ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும் பப்ளிக் கிட்டே வந்து நீங்கள் வந்து கேஷாக கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து அப்பப்போ ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் இவ்வளோ சர்வீஸ் சார்ஜ்னு கவர்மெண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சிஎஸ்சிக்கு இவ்வளோ ஷேரு கவர்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஷேரு அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அது வந்து எப்போ வேணாலும் அவங்க டீனேஜை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த இ சேவையில் பார்த்தீங்கன்னா வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள் திருமண உதவித்தொகை குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் பட்டா மாற்றம் தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் ஈடங்கள் இப்போ வந்து ஒரு இரநூறு சர்வீஸ்க்கு மேலே இ சேவை போர்ட்டலே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலையும் லிங்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு எண்ணூறுக்கு மேலே பட்ட சேவைகளை வந்து மக்களுக்கு வந்து இ சேவை மையங்கள் வழங்க முடியும் இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசி ஐடி ஆன்லைனில் எப்படி பதிவு பண்ணி வாங்குறது அப்படின்றத இதில் பார்க்கலாம் இதில் எந்த வெப்சைட்டுக்கு போகணுன்னா இந்த டிஎன் இசேவை டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓ டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போய் தான் அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் அந்த அட்ரஸை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் இசேவை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணணும் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்கீமை பற்றின டீட்டெயில் இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னது ஃபுல்லாகவே அந்த ஸ்கே அந்த பேஜில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க இது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக்கே டூ அப்ளை அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர்ஸ் இருக்கும் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கோரிக
டேட் ஆஃப் பர்த்து காதவ் எண் தெரு பகுதி நகரம் மாவட்டம் அப்புறம் பின்கோடு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன படிச்சுருக்காங்க யூஜியா பிஜியா அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் தொ சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தால் எஸ்ன்னு போடுங்க இல்லை நோன்னு போடுங்க அது என்ன படிப்புன்றத இதில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தால் அது இதில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன மொழி தெரியும் ஆப்ரேட்டருக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜ் தெரியும் தமிழ் இங்கிலீஷ் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருங்க தேர்ட் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் அந்த லாங்குவேஜும் டைப் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா எழுத தெரியுமா பேச தெரியுமா அப்படின்ற அந்த பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் டிக் பண்ணிக்கணும் டிக் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன லாங்குவேஜ் தெரியுமோ அதுக்கு எல்லாருமே டிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கணும்னா டிசர்ட் அட் உமன் அப்படின்னா கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் டெஸ்டிடியூட்னா ஆதரவற்ற வேதவை பர்சன் வித் டிசபிலிட்டின்னா உடல் உணவுமற்றோர் எஸ்சி எஸ்டினா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஐடி பெற முடியும் அந்த மாதிரி முன்னுரிமை வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை இதில் எதுவும் அவங்களுக்கு பொருந்தமோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் இருக்குன்னு கொடுத்துருப்பீங்க அப்புறமா உங்களோட இப்போ லைவில் இருக்கிற இமெயில் ஐடி கொடுங்க இதில் மட்டும் தப்பு பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா ஐடி பாஸ்வேர்டு இதுக்கு தான் சென்ட் ஆகும் அதனால் எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இது கொடுத்துட்டு உங்களோடய ஆதார் நம்பர் கொடுத்துட்டு கெட் மை ஆதார் ஓடிபின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஆதார் லிங்க் பண்ணியிருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி போகும் அந்த ஓடிபியை இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை மை ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் வித் ஓடிபி அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட டேட்டா ஆதாரில் இருக்கிற என்ன டேட்டா இருக்கோ அதாவது நேம் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஜெண்டர் அட்ரஸ் ஃபோட்டோ இந்த டேட்டா வந்து உங்களோட ஆதார்லேருந்தே எடுத்துருவாங்க அப்புறம் ஆதார் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான கன்சன் ஃபார்மையும் டிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆதார் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு தான் இந்த ஆதார் இந்தந்த பர்பஸ்க்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றதுக்கான ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் தான் அது இதை கொடுங்க இது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் டேவை போகும் இதில் சென்ட் மையத்தோட பெயர் உங்களோட மையத்துக்கு என்ன பெயர் வச்சுருக்காங்களோ அந்த பெயரை வச்சு போடலாம் அப்புறமா எந்த மாவட்டம் எந்த தாலுக்கா எந்த ஃபிர்கா கிராமம் கதவின் அப்புறமா தெரு அஞ்சல் குறியீடு அதாவது பின்கோடு அப்புறம் இது பழங்குடியினர் பகுதியில் இருக்கா அதாவது ட்ரைவல் ஏரியா ரொம்ப ரிமோட் லொக்கேஷனில் இருக்கான்னா எஸ்என் போடுங்க இல்லைன்னா போட தேவையில்லை அப்புறம் ஏரியா கேட்டகரின்றது அர்பனா ரோ ரூரல் அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது கிராம நகரமான இது கரெக்டாக கொடுங்க ஏன்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நகரம்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆறாயிரரூபா பே பண்ணணும் கிராமம்னு கொடுத்தீங்கன்னா மூவாயிரரூபா பே பண்ணணும் கிராமம்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் இதில் பிளாக் வரும் பிளாக்கில் எந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுவீங்க நகரம்னு கொடுத்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டியாக இல்லை கார்ப்ரேஷனாக இல்லை டவுன் பஞ்சாயத்து அப்படின்றது வரும் அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன் பஞ்சாயத்தோ முனிசிபாலிட்டியோ அந்த நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஏரியா கேட்டகரி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக் லிஸ்ட் இதில் வந்து என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்ககிட்ட ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்றத இதில் சூஸ் பண்ணுவீங்க பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் இருக்குன்னா எந்த டிவைஸ் இருக்குது அதோடய மாடல் என்ன அப்புறம் சிங்கிள் மானிட்டரா டியூட் மானிட்டரா அப்புறம் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குன்னா ப்ராட்பேண்டா டேட்டா கடா அப்படின்றத சூஸ் கொடுப்பீங்க அப்புறம் மல்டி ஃபங்க்ஷனல் டிவைஸ் அதாவது பிரிண்டர் ஸ்கேனர் இருக்கிற அந்த டிவைஸ் இருக்கா எஸ்னா எஸ்னு கொடுக்க இல்லை நோன்னு கொடுங்க அப்புறம் வெப் கேமரா இருக்கா இல்லையா அப்புறம் ரேம் ஃபெசிலிட்டி சாய்தள வசதி அதாவது உடல் முன்னோட்டோர் வந்து மேலே ஏறி வர மாதிரி வீல் சேரில் வர மாதிரி சாய்தள வசதி இருக்குன்னா எஸ் ஒன்று கொடுங்க இல்லைனா என்ன ஒன்று கொடுங்க சிசிடிவி கேமரா இருக்குன்னா எஸ் ஒன்று ஒன்று கொடுங்க அப்புறம் விசிட்டர் சேர் எத்தனை வச்சுருக்கீங்க மக்கள் வந்தாங்கன்னா உட்காரத்துக்கு எத்தனை சேர் போட்டு வச்சுருக்கீங்கன்றதை மார்க் பண்ணுங்கள் அப்புறம் டோக்கன் சிஸ்டம் ஏதாவது இருந்தால் அது எஸ் ஒன்று போடுங்க அப்புறம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கா இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து இசேமிங்கில் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து எளிதில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சென்டர் வந்து கிரௌண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக கிரவுண்ட் சென்டர் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்கா இருக்கா இல்லையான்றதை கேட்டிருக்காங்க அது எஸ் ஆனோன் கொடுங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்த முன்னாடி பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடெயில்ஸ் கொடுக்கணும் ஆப்ரேட்டோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நேம் நேம் ஆஃப் தி பேங்க்கு அப்புறமா எந்த சிட்டியில் இருக்குது பிரான்ச்சு ஐபிஎஸ் கோடு அக்கௌண்ட் நம்பர் சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக கரண்ட் அக்கௌண்ட்டாக அப்புறம் பேன் கார்டு நம்பர் இதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அப்புறம் உங்களோட லொக்கேஷன் ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷனை மேப்லேருந்து
அல்லது கேன்சல் செக்கு ஒன்று அட்டாச் பண்ணும் சென்டரோட வெளியே இருந்த ஒரு ஃபோட்டோ உள்ளே இருந்த ஒரு ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணும் அப்புறமா ஆதார் கார்டு அட்டாச் பண்ணும் இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் அப்லோட் பட்டன் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அப்லோட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வியூ பக்கத்தில் அது வந்து அப்லோட் ஆன அந்த டிக் மார்க் வரும் அப்படி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அந்த டிக் மார்க் கொண்டு வரீங்க கொண்டு வரணும் கொண்டு பிறந்த பின்னாடி எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ண பின்னாடி நெக்ஸ்ட் டைம் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா கடைசியாக வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அந்த இது வரும் நீங்கள் இவங்க டீனேஜை வந்து என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நீ சேமிய தொடங்கிறதுல வச்சுருக்காங்கன்றதுக்கு எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபினிஷிங் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் எதுவுமே இல்லாத பார்த்துக்கணும் ரெட் கலரில் ஏன் இருக்குன்னா நீங்கள் ஏதாவது இன்கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் ரெட் கலரில் இருக்கும் அதனால் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி இந்த க்ரீன் டிக் வர மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துட்டு டிக் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வரும் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்றத இதில் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு மேக் பேமெண்ட் அப் அப்படின்ற அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும் அதுக்கு ஃபீஸ் எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு அதெல்லாம் சேர்த்து இதில் காட்டும் அதில் எந்த எந்த மோடில் டெபிட் கார்டாக கிரெடிட் கார்டாக இன்டர்நெட் பேங்கிங் பே பண்ணுறது சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ப்ரொசீடர் எடுத்து பேமெண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அந்த அந்த கேட் வேலுக்கு போகும் அதில் உங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்படி பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் இதில் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரும் இதில் ரிசிப்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரிண்ட் ரிசிப்ட் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிசிப்ட் ஓப்பன் ஆகும் இதில் உங்களுக்கு இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்காங்க கையில் ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்னாலஜ்மெண்ட் இதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் நீங்கள் போய் எதுவும் பார்க்க முடியாது டைரெக்டாக சேவ் பண்ணி பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை டைரெக்டாக அப்படியே ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணணும் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டில் இருந்தால் மறுபடியும் ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும் கிராமப்புறமாக இருந்தால் மூவாயிரரூபா அர்பன் இருந்தால் ஆறாயிரம் ரூபா பே பண்ணும் இந்த அமௌண்ட் வந்து திருப்பி தரப்பட மாட்டாதுன்னு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏதாவது கிரீவன்ஸ் இருந்தால் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சப்மிட் பண்ண பின்னாடி உங்களுக்கு உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துடும் அதில் உங்களுக்கான விண்ணப்ப எண்ணும் அதில் வந்துடும் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வெற்றிகரமாக பதிவு செஞ்சுட்டிங்க உங்களுக்கான இ சேவையின் பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு இல்லாத தொலைபேசி வாயிலாக அனுப்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மெசேஜையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க நன்றி புதிய இ சேவை மைய ஐடி பதிவு செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிப்ளை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் மேலும் இது போன்ற வீடியோகளுக்கு இந்த எஸ்ஜி சப்போர்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க யாருக்கெல்லாம் இ சேவை மையம் ஓப்பன் பண்ணணும் விருப்பம் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த